दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं गोल ब्लेडर की सर्जरी के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आती हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कब मरीज़ घबरा जाते हैं कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं जो सर्जरी के बाद आते ही आते हैं जिनका मरीज़ को शायद पहले से नहीं पता होती है और वो घबरा जाता है कि अरे कहीं मैंने ये सर्जरी करा के कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया है क्योंकि अक्सर गोल ब्लेडर के मरीज़ पहले इस बात की तलाश में होते हैं कि कहीं ऐसा कोई साधन या उपाय मिल जाए कि बिना सर्जरी के ये पथरी बाहर निकल जाए इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि बिना सर्जरी के गोल ब्लेडर स्टोन का इलाज आप आई बटन पे जाके इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं तो आइए बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन्स क्या होंगे अब सर्जरी के दो टाइप होते हैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है एक ओपन सर्जरी होती है हालाँकि दोनों के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं या अपने अपने आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं बट मैं कोशिश करूंगा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे ज़्यादा बात करने की क्योंकि ओपन कोलेस्ट्रक्टमी अब काफ़ी कम है वो तभी ज़रूरत पड़ती है जब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर पाते हैं तो जनरली मरीज 24 घंटे में अस्पताल से डिस्चार्ज होता है जब तक वो अस्पताल के अंदर है उसको उस समय ही कुछ सर्जरी के बाद हल्के फुल्के लक्षण आ सकते हैं पहले जो कुछ लक्षण होते हैं वो रिलेटेड होते हैं जो आपको नशे की या बेहोशी की दवाई दी गई थी अनस्थिसिया दिया गया था उसके लक्षण क्या हो सकते हैं आपके सर में दर्द हो सकता है आपको मितली आ सकती है और बहुत सारे केसेस में पोस्ट एनेस्थेसिया यूरनरी रिटेंशन या पोस्ट सर्जरी यूरनरी रिटेंशन भी हो जाता है बट ये सर्जरी के बेहोशी की दवाई के कारण होता है ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई बीमारी डेवलप हो गई है और ये अड़तालीस से बहत्तर घंटे में ठीक भी हो जाता है उसके अलावा जो कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो इविन अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी मरीज़ को आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है इनडाइजेशन अभी मरीज़ को खाना ठीक से नहीं पचता है वो जैसे ही कुछ खाता है उसको फिर से गैस बनने लगती है पेट फूलने लगता है खट्टी डकार भी आने लगती है नोज़िया भी होता है उसको उल्टी का मन करने लगता है ये कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं हल्का फुल्का पेन एबडोमन भी हो सकता है ऑब्वियस है अगर देखिए चीरा लगा है तो दर्द तो होगा ही होगा बट वो बड़े नॉर्मल और नॉमिनल सिम्टम है और ये लगभग सारे मरीज़ों में इस तरह के लक्षण आते हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है ये समय रहते तीन से चार पाँच छः दिन में ठीक हो जाते हैं उसके अलावा कुछ मरीज़ों को बुखार भी आ जाता है तो अगर बुखार आता है तो ये नॉर्मल बात नहीं है क्योंकि बुखार जनरली तभी आता है अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो या तो सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद कई बार आप अस्पताल से तो साफ़ सुथरा ड्रेसिंग करा के आते हैं लेकिन आपने घर पर अगर कोई ड्रेसिंग चेंज कराया और वो स्टाइल ना हो ग्लव्स ना पहने हो डॉक्टर ने या नर्स ने या जो गॉज यूज यूज़ कर रहे हैं वो स्टाइल ना हो तो फिर वो इन्फेक्शन लगने का चांसेस रह सकता है आपके वूड के ऊपर और फिर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण बुखार भी हो सकता है जब जख्म के आसपास थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है थोड़ा दर्द होता है दबाने से भी महसूस होगा ये भी नॉर्मल लक्षण है लेकिन अगर आपके ज़ख्म में डिस्चार्ज आने लगे पस जैसा महसूस होने लगे ब्लीडिंग आने लगे तो फिर ये नॉर्मल चीज़ नहीं है इसके लिए फिर आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए पस का मतलब भी यही होता है कि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो चुका है तो ये फिर आपको शायद एक दूसरा एंटीबायोटिक डॉक्टर शुरू करें या उसकी वूड की अच्छे से क्लीनिंग करके ड्रेसिंग करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी बहुत से मरीज़ों में छुट्टी के बाद डायरिया हो जाता है या कुछ मरीज़ों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है इसका भी कारण जो है वो सीधा सीधा बाइल जूस से ही जुड़ा है क्योंकि पहले लिमिटेड बाइल जूस आता था एक सेट फ्रिक्वेंसी पर आता था जब भी आप कुछ खाते थे तो आपका जो गोल ब्लेडर है वो सिकुड़ता था और उतना ही जितना ज़रूरत है उतना बाइल जूस नीचे आ जाता था हाथ के अंदर अब क्योंकि बाइल जूस का रास्ता सीधा है आपकी आँत के अंदर लीवर से जितना बनता है वो आपकी आँत में जाता रहता है तो अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है तो इसकी खासियत होती है कि ये इंटेस्टिन की मोटेलिटी को या मूवमेंट को बढ़ा देता है तो जिससे दस्त लग जाता है लेकिन अगर इसकी मात्रा कम रह जाए तो खाना ठीक से नहीं पचता जिसकी वजह से इंडाइजेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है लेकिन ये सब इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन डायरिया ये सब टेम्प्रेरी सिम्टम्स हैं और अक्सर मरीजों में होते हैं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है ये समय रहते सब ठीक हो जाता है घबराने की किन चीज़ों में ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे पहले मैंने आपको बुखार या फीवर या इन्फेक्शन की कंडीशन बताई दूसरी एक कंडीशन और होती है कि अगर आपको पीलिया होने लगे आ, तो इसका मतलब होता है कि हो सकता है जो बाइल जूस जितना है वो सीधा नीचे नहीं आ रहा है वो वापस भी जा रहा है तो अगर पीलिया होता है मरीज़ को आँखें पीली हो जाती हैं पेशाब लगातार पीला आता है तो अपने डॉक्टर को आपको बताने की ज़रूरत है या कई बार एक कंडीशन होती है डीप वेनस थ्रम्बोसिस एक बीमारी होती है जनरली नीचे टाँगों के हिस्से में जो वेंस होती हैं उसके अंदर एक ब्लड का क्लोट चला जाता है और वो काफ़ी नुकसानदेह भी हो
और अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है अगर यही थ्रोम्बस लंग्स की तरफ चला जाए तो जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं ये जानलेवा भी हो सकता है तो इसको हल्के में ना लें अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें इसके अलावा अगर आपका एब्डोमन बहुत ज़्यादा टाइट हो पे लग, पेट लगातार फूलता रहे और आपको लगे कि नहीं पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है आपको गैस पास ना हो और पेट में दर्द होने लगे तो ये लक्षण कई बार होता है कि जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं इसको हम आँत में बंद लगना कहते हैं तो अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको आते हैं तब भी आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मल लक्षण क्या क्या है और एबनॉर्मल लक्षण क्या क्या होते हैं जो नॉर्मल लक्षण है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है ये खुद समय रहते हफ्ते दस दिन के अंदर अंदर रिजोल्व हो जाते हैं और फिर आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ करने लगते हैं करीब दो हफ्ते तक आपको डेफिनेटली आराम करना चाहिए उसके बाद आप हल्के फुल्के काम कर सकते हैं अगले दो हफ्ते और जैसे चार हफ्ते बीत जाते हैं आप फिर साइकिलिंग तक भी कर सकते हैं हाँ भारी वजन उठाने से बचें और दो महीने के बाद आप रूटीन अपना लाइफ जो था उसको बिता सकते हैं तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ख़ास तौर से उनके लिए ज़रूरी भी था जिनके गोल्ड ब्लेडर के सर्जरी हुए हैं तो आप उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें वाइडली शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन पहुँचे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें शेयर करें बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद